，有本事你就杀了我！死丫头，给我带走！畜生！去蹲下，还有你，把皮带抽。你你想干什么？别废话，快点。
你让我当众松手，我就让你知道什么叫做地狱。先来，本轮流上。我告诉你，王亮已经杀了你的。王亮，如果王亮在，就更好了。我让他亲眼看见那个女人是如何痛苦的。绳子捆起来更好玩。不用。放下，苏苏，青木组长为什么要杀家堂？是他先拔的刀。
别说了，明天就是决战的时刻，一切都会结束的。华北五省中佐以上的军官都接到了命令，要他们在明天上午十点之前都赶到黄岛山庄。铃木要在那里主持一个军事会议，那正好，就在那儿把他弄死得了。次要亲自去大西南，那么铃木就有可能接替北方的军事指挥权。这次会议有可能是鬼子北方战略的一个新部署。金毛满天飞，既然他接管了，他留下来就行了，干嘛急着要走啊？铃木走不走，现在也不确定，什么时候走也没准儿。现在消息这么多，未必每一条消息都是真的。甭管真假，只要把他给杀了。什么都解决了，胡脸，你去找到黄道山庄以前的主人，给我弄份地图来。你和老张，你俩一块去。好，你去帮我调查一下，明天鬼子开会的名单，从哪里出发，路线是什么，最好查清楚，每只鬼子分别是多少人。好，马处长，这件事我们单干谁都干不成，我们非常需要你们情报处的情报网。单靠军区情报处。也不够，我必须向上级求助，这个事就交给我了。你来跟我。你们去哪儿？去探探路。你跟狐狸准备的都是第二计划，我们的第一计划还是在路上实施刺杀，因为混进黄道山庄实在太难，即便是进去了，很有可能也出不来了。还有什么需要吗？武器、手榴弹、机枪、地雷越多越好。这都好说。我会尽快通知独立团，给你们送过来。人员上需不需要他们支持？不用了，刺杀这活儿，人越少越好，打了就跑，人多了反而麻烦。准备吧。哎，注意安全。速度要快，等日本人反应过来，咱就麻烦。放心吧，一准炸出这个老王八蛋。哎，嗯，老薛藏哪儿了？找找看。咱俩要能找着，老薛就不叫狙击手了。不是，这也没树。哎哎哎。搜索一下，安全了，我们再前进。嗯，可惜。少佐，怎么了？你派人到前面搜查一下
路上、身上都要搜查，尤其小心地雷。八路吧，鬼子要撤了，冲！杀铃木，报国家。是凶猛，先带铃木将军后撤吧。不行，我相信武工队一定就在附近。
也许他们就在等待这个机会。铃木将军不能露面，只要将军一露面，就成了薛定天的活靶子。给我顶住！嗨！你还说咱劫人家活，咱让人家给劫活了吗？呀，咱要打不打呀？还吓唬不了那么多了，等等等等。咱现在不是没暴露吗？咱拿第二梯队，今天的任务就是铃木，其他人甭管。队长，这军统行不行啊？不行，咱上吧。老郑，你别急，这一定是军统最精锐的出舰队，个个都是精挑细选的好手。将军，您放心，我去看看。将军不必担心，后面那辆车就是我的预备队，足以抵挡冲上来的敌人。如果将军现在下车，无法保证您的安全。靠近了，靠近了，这事儿有门。将军安排的吧？没错，杀了这些刺客，也就安全了。不，将军，我现在最担心的是，武工队为什么还没有动静？
不准！当心武功队调虎离山，保护将军要紧。将军呢？在车里，很安全。兄弟，撑住啊！坚持住，兄弟啊！武功队，王彦礼，这是黄道山庄的地图。兄弟。是你们帮我们抢的地图啊！我操！什么？兄弟！他说啥？好像是大叛头。大叛头？意思是，他见着我们就有叛头了？这个时候了，还这么客气呢？管不了那么多了，狐狸，去黄道山庄。出现太突然了，我们几乎没有机会还击。突然袭击，歼灭战，抢光所有武器弹药，这是武功队一贯的做派。他们的伏击目的是什么？一定是针对铃木将军。你们一共来了多少人？连我一共十二人。那这里应该有十一具尸体。可是加上那边的只有八具，而且东乡中佐的尸体也不在。坏了，他们一定是要冒充东乡中佐混进去。快回去，加藤
，把士兵的尸体都带回去。进去，进去以后再想办法吧。先救了。
给飞那儿去了，那那那咋整？需控制呼吸，一个小时也可以。你俩吓死我了！赶紧找身衣服换了，把那几个人扔进来埋了，赶紧走。两个人那么容易被抓，有点奇怪。我也刚刚想到了这一点，所以立刻要去提醒，看看到底有什么名堂。快走，慢慢来了。三个哨兵不可能毫无动静的被杀。原来王亮是用这种方法运进两个人来，但是王亮是从哪里进来的？密道我已经仔细查看过，里面结满了蜘蛛网，很显然很久没有人用过了。我已经彻底封死了。加藤，命令外围部队向内收缩。五雄先生，你在附近搜索。保护小军，快！
明目将军还活着。队长，是不是这个？就这儿，来，我冲，帮忙。这，啊，这，这，这，这，毒死了。奶奶的，再让人给算计了。想办法，突围！包围这里，还有个，还有个，让他们打光子弹，抓活的，嗨！
杀了他们。楠楠，楠楠，你以前不都是想活捉我吗？怎么今天不要活的了？以前我要抓活的，也是为了杀了你。哎，那不一样。你说我要是死在别人手里？你还怎么亲手为家和子报仇啊？多可惜！啊，靠！少佐，别冒险，这还叫冒险呀、啊？我都这样了，这就等于捡便宜啊！来呀，王亮，别以为我中了你的激将法，我只是觉得我们之间。这么久的恩怨和较量，应该用这样的一种方式来了断了。没错，今天要是我把你给没了，我也不会让你死在别人的手里，我也一定会亲手了断你。要不，咱俩斗了这么久，多遗憾，你没有这个机会来，你试试。机会带回了先走，听我的。来吧，王亮，你的伤口流了这么久的血，你的力气连五成都不到，根本接不住我三招。我三招之内，我一定杀了你。骗自己了，受死吧！啊！
，来吧。下你的头颅，为家和子弟弟。安静点，听他说。沙灵，同志们，取缔电报已经发出去了，上级很快就会派医疗队过来。那么最好的情况就是在路上能够和他们会合。那还等啥呀？快走吧！走走，不走。王队长刚才说话的时候，不像在说胡话。那我们都亲眼看见他杀了铃木，他说铃木没死，这还不是胡话？不对，我要去看看他。梅姐，他铃木又醒了，他非说要见你，你快去吧。好。
定是真正的灵魂。版本看啥呢？又没人。他在看路线。在估摸，如果我们来的话，会从什么地方伏击？他们从什么地方撤退？他不可能想到我们会来。他是想不到，但是只要队长还在，这狗日的就不会掉以轻心。按照商量好的计划，我们分头行动，散了吧。难道他已经走了？这不可能，这是他最后的机会，他心里非常清楚。行行，我去那边看看。为什么？如果是我，我一定会选择一个便于观察的地方等待，而那里就是最好的观察地点。我也注意到那间茅草屋了，先生。这次我去吧。好，你们一起去吧。
，阁下能有这样的身手，很难得。啊。你们二位也没有用尽全力吧？承让。能凭借一人之力抵挡住他们两个，不愧是我最优秀的学生。报告教官，学员零四四六前来报道。事情呢？我不可能把全部的尸体都带过来给你看了，这太兴师动众了。五雄。少一个，龙七呢？龙七，他已经被炸得尸骨无存了。你放心吧，我以军人的荣誉向你保证，这个人就死在这次行动当中。那好，那我的老婆跟孩子呢？这个你就更放心了。我已经派了精锐的黑风组前去接应，而且直接送往东京。东京。不是说好的南京吗？因为你太重要了，在中国我无法保证你的安全，所以我也临时改变了主意。不过这次我陪你一块儿回东京，我们马上就走。五雄，把车开过来吧。哎，小贵，在我和我的家人团聚之前，我是不会说出任何情报的。理解，完全理解。沈峰，作为教官，我欢迎你弃暗投明。不，还是我们之前说好的，我是不会加入日本。我知道你在告诉我什么。你放心，有你的情报，中国的军队部署对我们来说没有秘密。战争马上就可以结束，南京政府可以统管全国。按照约定，你一定是排名前三位的人物。不过我还要努力，让你成为第二个王精卫。谢谢老师，以后还希望老师多多指教。好了好了好了，你们是正当年。我年龄大了，好，汽车来了，我们马上上机场。路上安全吗？别忘了，我们两个已经是死人了，有谁还去杀两个死人呢想打死你，郑猛，别冲动。你们是怎么找到这儿的？我们队长能掐会算。现在命令你，带千惠和武雄设法阻止武工队，等待援兵。嗨，神风，走。将军小心！我看见铃木和神风跑了。放心吧，铃木和神风交给老徐看着呢，尽量帮老徐拖延点时间。
被少佐撩走了。快，少佐有危险，快，快！小风，往这儿走，不是，向我冲，往这边走，快！在哪儿？神风在前面。在那儿，过去干掉他。嘿，武松先生，咱们过去追将军。
三百。王亮，我还算了解你吧。杀了他，杀了他！你甭看了，就我一个人。杀了他！是啊。老六。你居然还活着！我见着阎王爷了，他非不收我呀。我问他为什么，他说：“咱俩还有些账，得先算清楚了。”你还记得三连吗
别动！为什么？是他。为什么？失望。你们就是武工队的吧？怎么就你们两个人？王亮去哪儿了？他的刀法很快，不要轻易出击。他找个机会，赶紧走。谁？东天新发。还有你，刚猛有余，而人性不足，招式先绝，门户大开，破绽百出。十招之内。我必杀你！行，哪天我有空来杀我。就现在。如果没猜错的话，你就是冲田清八先生。古墓五雄在此恭候，请多关照。知道你们的问题出在哪里了吗？你是？蔡达吗？是我。听说你要为武工队的人治病、啊。他们是找过我，可我没答应。哎，太好了，杀了他。为什么杀我？因为你是医生。我是医生就要杀我吗？还有天理吗？所以，下辈子你改行吧。还有子弹吗？没了。Get up! 
听他说。送过去，那你呢？我去救老程。哎，那你不能一个人去啊！王队长不会放下任何一个兄弟的，这是咱武工队的规矩。而且我会安全回来的，记住你的任务，保护好王良。放心吧。走。王哥，你快走！放走陈猛。美兰，我不会走。你傻了吗？我和加藤同归于尽，为啥要打你一面？林美兰，你要想清楚，你能不能一刀杀了我？如果不能，你们都会死得很惨的。加藤，我这把刀非常快，只要我轻轻一划，就能割破你的颈动脉。到时候，看是谁死的比较惨。那你想怎么样？放他们走。你没有必要和我同归于尽。这样吧，你放了我，我放你们走。美兰，千万别相信他的话。只要你刀离开他的脖子，他们就会开枪。那你想怎么样？与其死在林美兰的刀下，倒不如来个痛快的。机枪手，准备。嘘。我数三下。如果林美兰还不放下刀，就把我们两个和程猛一起打死。一，不许向加藤长官开枪，只要数到三，直接打死程猛。二，加藤，我不相信你敢跟我们玩命。三，加藤。猜到了，是你薛爷爷来了吧？对我来说，你现在就是个露出来的活靶子。陈猛、美兰，你们走，别放他们走。加藤，你是想脑门上多个洞吗？哼，我放走他们，你一样会开枪的。我保证不开枪。放他们走，我也走。这次不杀你，我信你的枪法，但是我能信你的承诺吗？
，我薛定天的承诺比枪法还可靠。叫你的人都退后。没来，你们快走！放他们走。薛一枪，你还不走？也别害怕，我说话算数。这个距离，我可以用子弹帮你解扣子，所以你最好不要冒险。别跟着，保证加藤长官安全。让你的人都退后。反光先驱，米兰，你快去找大虎，蔡大夫需要帮手。你呢？我留下来接应老薛，快走。你就是蜈蚣队的狙击手，薛一枪。你手中无枪，我不欺负你，让开。哟西。你刚才说的很对，一个好的猎手，最重要的未必是枪法，而是等待时机。不是。这是什么？这是，这是一个指头。原来这个薛一强根本就没有右手食指。那他是怎么设计的？这个薛神枪靠的并不是手指，是心。武功队。果然不同凡响，难怪版本和将军阁下会。我们本来已经发现了王亮，但是没想到中了他们的圈套。雪一枪出现的时候，我也刚刚到。什么，先生？那你为何不早点杀了雪一枪？我是想要看一看这个神枪手。到底有多深？可惜他跑了。你知道吗？如果正常人的手指被砍掉，都会有一个剧痛反应期。我就会在这个剧痛反应期里面找机会斩杀他。可是没有想到，这个薛一枪根本就没有失去
一点痛感都没有，甚至可以马上进行反击。短短的两秒钟，他就躲过去了。哼，绝对是意外。你收着没事吧？没事儿，只是一个纸套，找机会再做一个。哎，老薛，你纸套到底有什么故事啊？平时你从来不告诉我们，今天给我们说说呗。当年，我和一个鬼子狙击手对决，我们俩在一片密林里缠斗二十天，到第二十一天的时候，我们都沉不住气了，不想再藏了。结果，不约而同的选择了直接对决。结果咋样？也许是长期的饥饿感跟精神的高度疲劳，他误算了风速跟风向。结果，我的手指没了，他的脑袋上多了一个洞。刚才那个鬼子，让我想起了当年那场对决。他比当年那个鬼子更可怕，他用刀甚至比用枪还快。用刀永远不可能比用枪快。他肯定是精确计算了和判断了距离，从他启动出刀到你扣响扳机，这个时间差刚好。从这个意义上说，他和老薛一样，都是最擅长把握时机的狙击手。幸亏你们及时赶到，要不然我肯定死在他手上。那倒不是，还是多亏了这个假手指，否则在剧痛之下，你根本做不了第二反应。他们的刀已经架到你喉咙上了。照你这么说。我应该感谢当年那个神枪手了。行了，咱们先去和队长会合。少，你先去探路，马上回来。刚才苗月已经在这里出现过了，这说明你们已经失败。我的确是高估了你们的能力。那个叫蔡达的医生在哪儿？对不起，钟杰先生，我们去了西院，蔡达已经被我们杀死了。这个王亮要动大手术，他们不但需要设备、药品，还需要一个安静的地方。你们说，他会去哪里？医院他们不敢去，他们只能去诊所。其他的诊所什么情况？我们已经关闭了所有的诊所，抓了所有的医生。王亮只能等死。难怪你们斗不过武工队。我才来了一天，就已经发现了这个问题。这个武工队，为了达到自己的目的。什么事情都可以做得出来。记住，一定要挨家挨户的搜查。哎，加藤，你马上带人去搜查金东城里所有的旅店药铺。嗨，现在有一个要求：只要发现武工队的人，务必要把他们全部铲除。
，必须尽快救治。王队长因为中毒昏迷太久，如果不能尽快的给他输血，就危险了。那怎么办？美兰，你就告诉我，还能坚持多久？我们一定要在今天晚上出城，跟咱们的医疗队接上头。不行，现在城里到处都是鬼子。要不，我看咱们闯过去吧？啊？虎爷，硬闯肯定不是办法，你别添乱。不，那那都到底咋整啊？我有一个想法。每家店面都要挨家挨户的搜。快，搜！他们绝对跑不掉。陈猛负责找车，咱们想办法去把鬼子引走。我露面，把他们引开。不行，胡哥。咱现在不光是引出鬼子，最关键的是让鬼子相信，咱们是带着队长一起走的。我去绑个鬼子背着，他们肯定上当。我觉得主意倒是挺好，但是就是太危险了。这么做确实有点冒险。哎呀，冒险就冒险呗，不就是拼了吗？记住，胡哥，千万不要跟鬼子硬拼。咱们的目的是带队长出城，老窝会在城外接应。我和狐狸扮作军医，以防万一，咱们天黑行动。喂喂，中田先生，发现他们，巡逻的士兵正在抓捕。武功对其他人呢？怎么就你一个人保护王亮啊？他们去把你们引走，没想到你们真来到这儿了。那个就是王亮吧？你使的是什么刀？斩鬼刀，专门杀你这些狗娘们、小鬼令的刀。对于使刀的人，我都会给他机会。让我看一下你的刀法。神力！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！